Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, I gagawa tayo ng product review. Ito yung bago ng Maybelline uh, Fit Me Founder Foundation. Ayan. Yung shades na kinuha ko is 220 Natural Beige. Hindi ko alam kung tama ito sa, sa face ko. And then, uh, Normal 2 Oily SPF 32 VA++++ Ayan. 349 pesos ko tong nabili guys sa SM department store dito sa dito sa mall namin and then ito yung itsura niya pakita ko sa inyo yung na, yung sa loob niya so ayan guys yung itsura niya and then yun din ito yung sa likod nakalagay din yung kanyang shade 220 so buksan natin Ayan yung itsura niya guys. Ayan. Meron siyang mirror. And then, meron siyang sponge na kasama. And then, meron lang siyang plastic na cover. Ayan. So, itatry natin to guys if mag stay ba siya ng matagal sa face. Kasi yung face ko is very oily. Pwede siyang gamitin ng wet or pwede siyang gamitin ng dry. Depende sa, sa gusto nyo. Unahin ko muna yung half ng aking face is yung dry. Ito na yung gagamitin ko yung sponge niya. Ayan na guys, yung half ng aking face. So, nakikita nyo. Ayan. Ito yung wala pa guys. Ayan. And then, ito yung meron na. Ayan. Ayan guys. Ito yung meron na. And then, ito yung wala pa. As you can see, ayan. Uh, pag tinitignan ko siya dito sa aking mirror is napaka flawless niya tignan ayan hindi niya masyado na cover yung mga um, pekas ko dito sa my cheekbone ayan nakita ko pa rin and then yung mga dark spot para lang siyang ano um, natural tingnan So, ayan guys. Ngayon, itatry naman natin yung uh, wet dito sa side ng aking half face. Ayan. Ibang sponge na lang yung gagamitin ko. Hello guys, I'm back. Ayan. Uh, time check natin is 9.30 in the morning. Uh, lalabas ako guys para itest yung, uh, yung product. Powder foundation lang yung ginamit ko. Hindi na ako nag-set ng loose powder. And then, nag-lipstick ako. Nag-konting highlighter. And then, yan. So, babalikan ko kayo guys after 2 hours. Yun, para i-update kung ano yung kaganapan sa aking face.
guys i'm back so this is my final thoughts about this product um six hours na siya sa aking face ayan 324 na nang hapon so six hours na yung um powder foundation sa aking face so ngayon guys um yeah, ano ko na yung aking thoughts about this product. First, ayan, as you can see, um, super oil na yung sa, sa part ng aking ilong. And then, um, dito sa may uh, noo. And then, I think, yeah, dito, dito sa may um, pisngi. Ayan. So, ngayon, titignan natin, guys, kung gaano karaming oil ang makukuha ko sa sa aking face so ito yung aking blotting paper titingnan natin ayan ayan and then sa noo Ayan, guys. Hindi naman siya super, super oily. Ayan. And then, ayan. As you can see, guys, um, intact pa rin yung powder foundation sa face ko. Kasi, ayan, parang walang masyadong nabago. Mula kaninang umaga na um, naglagay ako, hindi pa ako nag -retouch. So, ayan. Happy happy ako sa result ng powder foundation na to kasi super ganda niya. Ayan, as you can see, kahit na medyo nag-oil yung aking face, parang still fresh pa rin siya. I forgot to mention pala kanina guys na hindi ako naglagay ng um, primer sa aking face or moisturizer pero as you can see naman, still fresh pa rin yung aking face. Ayan. As in, parang yung um, blush on lang yung nawala. Pero yung um, yung powder foundation is uh, still there at parang walang nagbago. So, I really recommend this, um, this product guys. Especially kung oily ka. Um, super ganda niya. And still fresh pa rin kahit medyo oily-oily na yung face. Uh, maganda pa rin siya. Super ganda ng product na to. At pwede ko siyang i-recommend sa inyo. Uh, especially, mas maganda siya pag, uh, pag wet yung sponge kesa dun sa dry. If napansin nyo kanina, yung half ng face ko is... Um, pag hinawakan mo siya is mararamdaman mo talaga na may um, something sa face mo unlike dun sa dun sa wet na as in super kinis niya parang wala akong nararamdaman na foundation sa sa face ko so yun guys sana nagustuhan nyo ang review na ito if nagustuhan nyo uh, please give a thumbs up and don't forget to subscribe on my channel thank you for watching and see you again on my next video